गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं वरुण सिंह सी बी एस सी क्लास टेंथ के एग्जाम्स जो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में होने वाला है उसके लिए आज का मेरा लेक्चर बायोलॉजी दैट इज लाइफ प्रोसेस से है तो आज लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे सम सॉल्ट एंसर टाइप क्वेश्चन को और तब तक आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ये प्रैक्टिस लेक्चर हमारा फाइव चल रहा है लाइफ प्रोसेस का तो ध्यान से हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बच्चों लाइफ प्रोसेस में जो आज का पहला सवाल है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडॉप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बन ऑफ फूड कैसे वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से एडॉप्टेड है कि वो फूड के एब्जॉर्बन को कर सके हाउ इज योर द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडॉप्टेड सो दैट इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन की प्रक्रिया को परफॉर्म कर सके किस तरह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल जो है एडॉप्टेड है कि एब्जॉर्बन की प्रक्रिया को पूरा कर सके तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर हियर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए मेन रीजन फॉर एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन का मुख्य रीजन है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन is the largest part of alimentary canal and a small intestine is the main region for the absorption of digested food uh, because in the inner lining of a small intestine the small intestine ke inner lining hote hain jaise ki this is your what a small intestine here to inke inner wall jo hote hain inner wall of a small intestine has numerous finger like projection isme bahut sare finger like projection hote hain aur और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग विल्ली कहते हैं दिस इज कॉल्ड विल्ली दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विल्ली एंड द विल्ली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है तो किस तरह से हाउ इट इज अडॉप्टेड अडॉप्टेड इज इसका आंसर आप लिखेंगे ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ए स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन इज द मेन रीजन A small intestine is the main reason for the main region for the absorption of digested food. Main region for the absorption absorption of digested food. डाइजेस्टेड फूड क्यों बिकॉज स्मॉल बिकॉज द इनर लाइनिंग द इनर लाइनिंग बिकॉज द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन ए स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैज न्यूमरस न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंगर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन न्यूमरस फिंगर लाइक projection finger like projection for absorption of digested food for absorption for for absorption of digested food 
of digested food projection oh, sorry usko acha se kar de numerous finger like projection called villi numerous finger like projection called isko villi bolte hain और इस बिल्ली का क्या काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन बिल्ली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन बिल्ली इंक्रीजेस इंक्रीजेस सरफेस एरिया सरफेस एरिया फॉर absorption ye increase karte hain surface area for absorption a small intestine kya hota hai a small intestine has numerous finger like projection a small intestine is the main reason for the reason for the A small intestine is the main region for the absorption of digested food. Main region है digested food का because the inner lining here, inner lining of a small intestine has numerous finger-like projection called villi. Inner lining of a small intestine contains numerous finger-like projection and this projection is called villi. और villi क्या करता है? Villi increases the surface area for absorption. ये सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन बिल्ली का काम है कि न्यूमरस फोल्डिंग इस तरह से रहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस बिल्ली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बेशन ओके नाउ स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन को निर्धारित करें एंड फंक्शन को भी बताएं तो स्टेट द लोकेशन तो लोकेशन में क्या आ जाएगा gastric glands are present answer here gastric gland gastric to gastric gland hote hain bachcho is present in the wall of stomach aapke stomach ke wall mein present hote hain gastric gland and they secrete gastric juice gastric gland ke secretion ko gastric juice kehte hain usme mucus hota hai protein digesting enzymes such as renin pepsin is also present and hydrochloric acid These all things are present in your gastric juice. So, gastric gland are glands are present in the wall of intestines. The location pehle are present in the wall of wall of stomach. Yes, stomach me present hote hain. Wall of stomach. okay they secrete gastric juice in they secrete secrete gastric juice gastric juice ye gastric juice ko secrete karte hain aur gastric juice containing mucus gastric juice containing isme kya kya hote hain containing म्यूकस म्यूकस इसमें होता है इसके अलावा होता है इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिंग एंजाइन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइन जैसे पेप्सिन और रेनी म्यूकस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइन में क्या क्या होता है पेप्सिन रेनिन दैट इज रेनिन 
pepsin, renin, and hydrochloric acid. And hydrochloric acid or hydrochloric acid is important for them. Hydrochloric acid is HCl, that is HCl. This is hydrochloric acid. Okay. Gastric gland are present in the wall of stomach. Gastric gland stomach के दीवाल में present होते हैं. They secrete gastric juice. ये secrete करते हैं gastric juice. Gastric glands का secretion को gastric juice करते हैं. उसमें क्या-क्या होता है? उसमें mucus, protein, digestive enzymes such as pepsin and renin are present, and hydrochloric acids are also present. So this is the second question. We have looked at what is the location of gastric gland. In the wall of a small a stomach. Gastric gland is present in the wall of a stomach. Gastric gland, not sorry, gastric gland yarakira stomach ke diwal ke present. Okay, and not the intestine. Uh, they secrete gastric juice containing mucus. They secrete karte hai gastric juice. Our uh, gastric juice may hota hai mucus, protein digesting enzymes such as pepsin and renin and hydrochloric acid also. So gastric gland kaha present hote hai? In the wall of stomach. Okay. Gastric gland are present in the wall of stomach. Agla question hai bachyo. Why? Diffusion is insufficient to meet the insufficient to meet the oxygen content. Oxygen content. Diffusion is insufficient. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human. State reason is ke piche karan de. Diffusion jo hai hamare sarir ke liye oxygen requirement ke liye diffusion ka jo process hai wo hamare sarir ko oxygen provide karane ke liye insufficient hai. Is ke liye aapko ek reason de na hai. We are multicellular organism, we are complex organism. So what is diffusion kyo hai? Ki due to high metabolic rate, hum loke metabolic rate kya hota hai? High hota hai. Respiration rate bhi high hai. Means due to high metabolic rate यहां पर लिख सकते हैं आंसर थर्ड डिफ्यूजन यहां पर लिया हुआ है बच्चों डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मी ये डिफ्यूजन से क्वेश्चन है डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गन लाइक ह्यूमन स्टेट रीजन इसके पीछे एक कारण है तो व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट तो चलिए वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गन वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एंड we have higher metabolic rate, हम लोग के metabolic rate जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन्हीं कारणों से देखिए, due to high metabolic rate, answer, due to high metabolic rate, high metabolic metabolic rate, हम लोग की metabolic rate क्या है? High metabolic rate and large volume and large volume large volume of body हमारे body के volume जो है large है volume of body oxygen cannot diffuse oxygen cannot diffuse oxygen cannot diffuse to all cells to all cells हम लोग की मेटाबॉलिक रेट हाई है और हमारा बॉडी का वॉल्यूम हम लोग का जो है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज टू ऑल सेल ऐसे केसेस में डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन जो है हमारे पूरी बॉडी सेल्स में नहीं पहुंच सकते ओके टू नॉट टू ऑल बॉडी सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी ओके Quickly as quickly as oxygen will have to travel 
ऑक्सीजन विल हैव टू ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेस लार्ज डिस्टेंसेस टू रीच ईच एंड एवरी सेल टू रीच ईच एंड एवरी सेल एवरी सेल सो डिफ्यूजन इज इन सफिशियंट टू मीट सो डिफ्यूजन इज इन सफिशियंट टू मीट in sufficient to meet the oxygen demand the oxygen demand of multicellular of hum log multicellular hain isliye multi sare multicellular organism ke liye मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म ओके ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट एंड लार्ज वॉल्यूम हम लोग मेटाबॉलिक रेट हाई है और वॉल्यूम भी लार्ज है ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज टू ऑल बॉडी सेल्स हमारे ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होता है और ऑक्सीजन पूरे बॉडी सेल तक डिफ्यूज नहीं कर पाएगा बहुत समय लग जाएगा उसके पूरे बॉडी सेल्स तक पहुंचे में तो ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज टू ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्विकली एंड ऑक्सीजन विल हैव टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस टू रीच ईच एंड एवरी सेल्स ऑक्सीजन को लंबे दूरी तक तय करना पड़ेगा प्रत्येक सेल तक और बहुत समय लग जाएगा ओके सो डिफ्यूजन इज इन सफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम इसलिए डिफ्यूजन क्या है डिफ्यूजन इज इन सफिशियंट टू मीट ऑक्सीजन डिमांड मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम अब हमारा लास्ट सवाल वॉट एंसर टाइप क्वेश्चन का वीडियो के अंत तक आप बने रहिए बच्चों ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन you will feel comfortable in your examination next question this is fourth question ye hai why when piece of bread hum log piece of bread jab khate hain aur kuch der ke liye usko chabate hain when we chew the piece of bread for some time we get sweet taste hum logo ka taste jo hota hai sweet तो वाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड अ पीस ऑफ ब्रेड टेस्ट स्वीट टेस्ट स्वीट वेन चूड फॉर सम टाइम वेन चूड फॉर सम टाइम For some time, why does a piece of bread taste sweet when chewed for some time? क्यों piece of bread जो होता है वो मीठा लगता है जब इसे कुछ समय के लिए चबाया जाता है, okay? Okay, chewed for some time. तो बच्चों दूसरा इसी में option this is the part A, okay? और part B में है इसी का cellulose act as सेलुलोज एक्ट एज अ रॉगेज रॉगेज 
in man in man but serves as but serves as a source of nutrient a source of nutrient in cow of nutrient in cow justify a statement justify a statement justify statement okay तो आंसर हम लोग जो थ्यू का फर्स्ट का फर्स्ट इज वेन वाई दिस इज ए वाई डज अ पीस ऑफ ब्रेड टेस्ट स्वीट वेरी चूड फॉर सम टाइम पीस ऑफ ब्रेड को कुछ देर के लिए खाते हैं तो मीठा लगता है बिकॉज जो ब्रेड खाते हैं बच्चों उसमें स्टार्ट होता है वेन वी च्यू इट एमाइलेज सेलेवरी एमाइलेज इज देर प्रेजेंट इन सेवन और एमाइलेज क्या करता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक करके उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर सकता है कर देता है माल्टोज इज इज डाई सेक्रेट एंड हमको मीठा लगता है दिस तरह से ब्रेड ए का आंसर है ब्रेड कंटेन्स स्टार्च ब्रेड कंटेन्स स्टार्च ब्रेड में स्टार्च होते हैं विच इज एक्टेड अपॉन बाई विच इज विच इज एक्टेड अपॉन बाई स्लैवरी एम आई डेज कॉल टाइलिंग एक्टेड अपॉन बाई टाइलिंग पी साइलेंट हियर टाइलिंग सैलिवरी एम आई डेज जिसको बोलते हैं सैलिवरी एम आई डेज ओके टू फॉर्म स्वीट शुगर टू फॉर्म स्वीट शुगर शुगर कॉल्ड माल्टोज माल्टोज ओके स्वीट शुगर कॉल्ड माल्टोज अब है कि बी पार्ट नाउ वी आर सॉल्विंग बी पार्ट बी क्या है पहले एक क्या हम लोग बनाए कि पीस ऑफ ब्रेड हम लोग में डालते हैं चू फॉर सम टाइम देन इट टेस्ट स्वीट तो जो ब्रेड खाते हैं वो स्टार्च होता है जैसे स्टार्च जब ब्रेड को माउथ में डालते हैं तो उसमें हमारे सेलेब्री ग्लैंड थ्री पेयर्स ऑफ सेलेब्री ग्लैंड भी है एंड दिस सेलेब्री ग्लैंड सीक्रीट एंजाइन दैट इज सैलिवरी के माइलेज कॉल्ड टाइलिंग और वो स्टार्च पर एक्ट करके उसको स्वीट कंपाउंड माल्टोज में बदल देता है सो टेस्ट स्वीट ओके बी में अब हम लोग चलते हैं इसके बी पार्ट के आंसर के लिए तो बी का आंसर होगा बी का आंसर एक सेलोज एक्टेल रॉबिस इन मैन हम लोग में जो सेलोज है वो डायट्री फाइबर के रूप में काम करता है रॉबिस फॉर मैन बट सर्व एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट लेकिन गाय में चाहे हर भी वोर्स में इट सर्व एज न्यूट्रिएंट ओके आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें This is justify this statement. Cellulose act as rogage in man. हम लोगों में rogage का तरह काम करता है. That is dietary fiber है ये. Okay. But some say the source of nutrient. लेकिन ये source of nutrient के रूप में herbivores में काम करते हैं. इस statement को आप justify करें. Answer is human being have no enzymes and symbiotic bacteria. Human being के पास ना कोई enzyme है ना कोई symbiotic bacteria है. ताकि इस वेजिटेबल मैटर को डिकम्पोज कर सके सेलोज को डिकम्पोज कर सके हम लोगों में सेलोज डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं ओके तो ह्यूमन बीइंग हैव नो यहां आंसर ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग हैव नो इंजाइम हैव नो इंजाइम Human being have no enzyme and symbiotic bacteria भी नहीं प्रजेंट है हम लोगों में सिम बायोटिक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक नो एंजाइम एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर डाइजेशन ऑफ सेलोज फॉर 
digestion digestion of cellulose for digestion of cellulose therefore cellulose function they are they are for cellulose function therefore cellulose function has only only roughage in human being roughage in human being रॉगेज इन ह्यूमन ओके हमारे पास ऐसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले ना ही एंजाइम है ना ही सेम्बायोटिक बैक्टीरिया है और इसलिए सेलुलोज हम लोगों में एक रॉगेज डायट्री फाइबर के रूप में काम करता है रॉगेज के रूप में काम करता है ओके दे आर ऑफ ऑल्सो इम्पोर्टेंस रॉगेज इज ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस बट इन काउ क्या होते हैं इन गाय और इन हार्वी बोर्स इन काउ या हार्वी बोर भी ले हार्वी बोर्स कुछ हार्वी बोर्स द स्टोमैक कंटेन द स्टोमैक कंटेन स्टोमैक कंटेन सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया सेलुलोज डाइजेस्टिंग मतलब फर्मेंटिंग डाइजेस्टिंग या फर्मेंटिंग डाइजेस्टिंग और फर्मेंटिंग बैक्टीरिया bacteria and protozoa protozoa that convert into soluble ye protozoa aur bacteria kya karte hain cellulose ko convert kar dete hain soluble that convert that convert it into soluble it into soluble and absorbable soluble and absorbable absorbable component including absorbable component cellulose component including glucose in ग्लोडिंग ग्लूकोज बच्चों सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है प्लांट के में सेल वॉल में पाया जाता है और ये सेलुलोज जो होता है हम लोगों में डाइजेस्ट नहीं होता है बिकॉज वी डोंट हैव एनी एंजाइम और एनी बैक्टीरिया सीबायोटिक बैक्टीरिया फॉर देयर डाइजेशन और इसलिए हमको हम लोगों में ये डायट्री रॉगेज के रूप में काम करता है इट इज रॉगेज इन ह्यूमन बींग लेकिन काउ और हार्वी बोर्स में स्टोमैक में सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया और प्रोटोजोवा दोनों होते हैं जो सेलुलोज को सोलबल एंड एब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सेलुलोज का सोलबल और एब्जर्वेबल फॉर्म होता है ग्लूकोज सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि बना होता है सेलुलोज का आगे चल के पढ़ेंगे कि सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज तो इसका सिंगुलर फॉर्म ग्लूकोज होता है तो सेलुलोज के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो काउ के स्टोमैक में होंगे और उस एंजाइम का नाम सेलुलेज होता है सेलुलेज डाइजेस्ट सेलुलोज और वो बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किए जाते हैं सो काउ में ये क्या है न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है क्योंकि उसका कन्वर्सन हो जाता है आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज हम लोगों में ये सेलुलोज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू एब्जॉर्वेबल एंड सोलबल फॉर्म लाइक ग्लूकोज ओके तो बच्चों ये जो चैप्टर है चैप्टर इज योर ओल्ड बुक के आधार पर सिक्स न्यू बुक के आधार पर फाइव और इस चैप्टर का ये हमारा जो लेक्चर है फिफ्थ लेक्चर वो यही समाप्त हो रहा है अगले लेक्चर में और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक